जेनेटे मामुनी कारण भारि डेक्ट सैदाबाद चले जाब से गाड़ी छाड़े और गाड़ी साढ़े पाँच टाइम छाड़े एन साढ़े चार बजे रत चारे मान रास्ता एकदम ही फ्री तुब तीन चले ग और गए तो देखिए आपुनी देर को खोज नहीं फोन देखनी तक गाड़ी साढ़े छाए जीटा शुने तो मेजास एकदम ही गरम हो जाए कज एत खन एखे बस छाड़े हम छा पंदते बाट अपनी बोले बस छाड़े साढ़े पाँच टाइम ये साढ़े पाँच टाइम इसे बस आट ओर एखो को खबर नहीं मध्य हम राजू भाई चले आसलो से सीटे बस पड़ल भाभी तुम्हें 
লুকিয়ে আছে ভাবি লুকিয়ে আছে হ্যাঁ পিছে গেছে श्रीमंगल जब और श्रीमंगल और दू घंटार पथ ওদিকে কিচেন এখানে কি আছে দেখি আমরা 
भूना खिचुड़ी एंड ट्रस्ट मि गाइज भूना खिचुड़ी मजा আপনারা এই উজান ভাটিতে নামলে অবশ্যই এই ভুনা খিচুড়িটা ট্রাই করবেন এটার প্রাইস মেবি তিনশো পঞ্চাশ টাকা এর মধ্যে মটরশুটি অ্যাড করা হয়েছিল অ্যান্ড বিফের পরিমাণও বেশ ভালো ছিল এটা বিফ খিচুড়ি ছিল রাইসও বেশ ঝরঝরা আমার কাছে এটা অনেক ভালো লেগেছে এখানে ভাবি আমাদের সবাইকে খিচুড়ি খাইয়ে দিচ্ছিল কস সময় একদমই নেই আর সবাই পরোটা আর তার সাথে ডাল নিয়েছিল এগুলো খাচ্ছিল খিচুড়ি খেয়ে আমি একটু পরোটা দিয়ে ডাল খাচ্ছিলাম এটাও মোটামুটি মজার ছিল আসলে পেটে একটু ক্ষুধা লাগলে সবকিছুই মজা লাগে ডালটা নষ্ট হবে দেখে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাল খাচ্ছে জোর করে তারপর বড় ভাই আমাদের সবার জন্য চিপস কিনে আনলো আর বড়মু এখানে যে পেয়ারা বানিয়ে এনেছিল আমরা সবাই মিলে পেয়ারা খাচ্ছিলাম এক ঘুম দিয়ে খাওয়ার পর আমাদের কারো চোখে ঘুম নেই সবাই বসে বসে গল্প করছিলাম দিন খুব তাড়াতাড়ি আমরা চলে আসলাম শ্রীমঙ্গল আমরা কিন্তু আজকে সিলেটে নামছি না শ্রীমঙ্গলে নামছি কজ এখানের যেই চা বাগান আছে সেইটাই প্রথমে ঘুরে দেখব তো এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে এগারোটা আর আমরা শ্রীমঙ্গল নামলাম এই দিকে আমার সানগ্লাস দেখে আপনি গিয়েছে সানগ্লাস কিনতে ও বাসা থেকে আনে নেই কি করতে যাচ্ছে অন্ধের মতো লাগছে পুরো একটা অন্ধ অনেক ট্রাই করেও সে তার পছন্দের গ্লাসটা খুঁজে পাচ্ছে না তো আমরা এখন চলে আসলাম শ্রীমঙ্গলের পানসি রেস্টুরেন্টে এখন হচ্ছে আমরা শ্রীমঙ্গলের এই পানসি রেস্টুরেন্টে আসলাম তো এখানে হচ্ছে সবাই টুকিটাকি কিছু খাচ্ছিল যেমন এখানে ওরা ফালুদা খাচ্ছিল আর আমরা পাশের এক গেস্ট হাউস থেকে আমরা একদম ফ্রেশ হয়ে আসি ড্রেস চেঞ্জ করে আসি এখানে আমরা কোনো হোটেল নেই নি কজ দুই তিন ঘন্টার জন্য এখানে আর কি হোটেল নিব জাস্ট শ্রীমঙ্গলের চা বাগানটা দেখে এরপর আমরা বা সিলেক্ট ব্যাক করব আর এই হলো আমাদের চাঁদের গাড়ি শ্রীমঙ্গলে ঘুরতে কিন্তু অবশ্যই চাঁদের গাড়িগুলোতেই ঘুরবেন তাহলে কিন্তু অনেক বেশি মজা পাবেন আর আমরা তাড়াহুড়ায় কোনো রকম একটুখানি রেডি হয়ে নিয়েছি আর কি ফার 
ফার্স্টে চাঁদের গাড়িতে তেল ভরে নিল আর চাঁদের গাড়িতে কিন্তু আমাদের অনেক ভালো লাগছিল যখন এরকম পাহাড়ি এলাকার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল মানে চারোপাশে চা বাগান আর মাঝখানে আমরা খুব বাতাস সবুজের মধ্যে মানে ফিলিংটা মুখে প্রকাশ করা যাবে না সিলেটে আমি গিয়েছিলাম আরো অনেক বছর আগে বলতে গেলে দশ বছর তো হবেই মানে তখন আমরা অনেক ছোট ছিলাম আমাদেরকে আঙ্কেল নিয়ে গিয়েছিল সবাইকে তাই আমরা ভুল রাস্তা দিয়ে উপরে উঠছিলাম এখন আমরা সঠিক রাস্তা দেখেছি এখন এই দিক দিয়ে উপরে উঠব এটা হচ্ছে শ্রীমঙ্গলের দার্জিলিং টিলা এই চা বাগানটা অনেক বেশি সুন্দর মানে সিলেটে আসলে অবশ্যই এই শ্রীমঙ্গলে আসতে হবে এবং এই চা বাগানের ভিউটা উপভোগ করতে হবে আমরা হচ্ছে পাহাড় পাহাড় এটা চা বাগানের উপরে উঠেছিলাম আর উঠে আমাদের অবস্থা খারাপ আর ভি তোমার কেমন লাগছে আমি হাঁপি গিয়েছি হ্যাঁ আমিও হাঁপি গিয়েছি অনেক কষ্ট করে উঠেছি আমার মনে হচ্ছে এখন আমি হেলে ধুলে পড়ে যাব ফোন হাই যাক আমাদের এইখানে বিশ মিনিটের মতো থাকার কথা ছিল বাট আমরা থাকছি প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গিয়েছে 
चा पत्ार फुल मान फल गए তো আমাদের একটা ঝর্ণায় যাওয়ার কথা ছিল শ্রীমঙ্গলে একটা ঝর্ণা আছে বাট সেখানে যেতেও দুই ঘন্টার মতো বলে সময় লাগবে আমরা যেহেতু এই দার্জিলিং টিলায় লেট করে ফেলেছি তাই আমরা সেখানে যেতে পারছি না এখানে হচ্ছে দোকানপাট আছে খাচ্ছে মানুষ আমরা এখন যাচ্ছি জাতীয় উদ্যান শতাব্দী সারক লাউন কমলগঞ্জ মৌলভি বাজার मानुष भाषा प्रकाश कर जगह पाए ना प्लस ए प्लस एस आर प्लस एन प्लस एस अनेक किस Yeah
কি ঢং কি করছেন আপনারা এত ঢং করে হাঁটছেন কেন বুঝলাম তবে কেমন হতো তুমি বলো তো যদি পৃথিবীটা স্বপ্নে দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি ঝুনঝুনির মতন এখান থেকে আমরা কলা নিবো যাওয়ার সময় বানরকে খাওয়াবো সাপের ভয়ে রাস্তাঘাটে হুটহাট সাপ চলে আসবে ওর নাম কি করে জিজ্ঞেস করছো ফার্স্ট বলে তাই না আমি তারপর বলে তোমার নামটা কি জানি মনে হচ্ছে কতদিন চিনে না ছোট বাচ্চা এখন মা হ্যাঁ আমি ভয়ে আছি বুঝছো তুমি তো সাপ ভয় পাবো তাই না আমি কি বাবা বাই জুতা খুলে নিয়েছে দৌড়াতে পারবে না দেখে এখন পানিতে নামবো আমি আমি এত কিছু জানি না আমরা এখন যাচ্ছিলাম খাসিয়া পাড়া আর এইদিকেই হচ্ছে ঝর্ণার পানি বয়ে যাচ্ছে আর এটাকে সবাই ঝিরির পানি বলছিল আমরা এখন খাসি পাড়ায় চলে এসেছি ওই যে ওখানে মহিলাদেরকে দেখা যাচ্ছে তারা কি যেন নিয়ে বসে আছে সেখানে আনারস পাওয়া যায় মাটির বাড়ি এইদিকে আবার টিনের রিটের সব ধরনের বাসায় দেখি দেখা যাচ্ছে আর এইখানে সব খাসিয়া মহিলারাই পানের ব্যবসা করে সবাই এইখানে পান পরিষ্কার করছিল এই যে তারা এখানে পান পরিষ্কার করছে বাসা কিন্তু অনেক সুন্দর করছে না মাসাল্লাহ এই বেবিটা কিন্তু অনেক কিউট বাট গাইজ সত্যি করে একটা কথা বলছি আমাদের কাছে খাসিয়াদের মহিলাদের বিহেভিয়ার অনেক বেশি রুড লেগেছে সেই হিসাবে পুরুষদের ব্যবহার অনেক ভালো ছিল এখন আমরা খাসিয়া পাড়া থেকে চলে যাচ্ছি মনে হচ্ছে দুইটা চোখ একটা নাগা বলছো 
এরপর আমরা এখান থেকে হচ্ছে আনারস খেলাম এখানে ছোট ছোট আনারস বাট অনেক মজা তারা মরিচের গুঁড়া আর লবণ দিয়ে বানিয়ে দেয় তারপর কলা খেলাম আর কলাগুলো এত মিষ্টি আর এত মজা মানে আপনি একাই চার পাঁচটা খেয়ে ফেলতে পারবেন আমরা হাঁটছিলাম হঠাৎ এই গাছ থেকে একটা বানর চলে আসলো এবং অনুভাইকে থাপ্পড় দিয়ে অনুভাইয়ের হাতে থাকা কলাগুলো একদম ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমরা আসলে ফার্স্টে যে বানরগুলো দেখেছিলাম ওদের জন্য কলাগুলো কিনেছিলাম বাট যাওয়ার সময় দেখে ওরাই নেই তো আমরা এখান থেকে বের হয়ে গেলাম আর বাহিরেই দেখে এখানে আনারকলি ফল বিক্রি করছিল এর জন্য আমি একটা আনারকলি ফল নিলাম আর রাজু ভাই আমাকে আপুনিকে তর থেকে সবাইকে একটা করে আম সত্য কিনে দিল এরপর আমরা ফুচকা খেলাম এবং তার সাথে ডাবও খেয়েছিলাম এখন আমরা আবার শ্রীমঙ্গলেরই কোনো একটা বাজারে যাচ্ছি এবং সেখান থেকে আমাদের লাঞ্চটাই করব বলা যায় কারণ আমাদের লাঞ্চটা এখনো করা হয়নি তো এইখান থেকে আমরা খেয়েছিলাম সাদা ভাত তার সাথে ছিল গরুর মাংস এবং ডাল আর এইখানের মাংসটা এত বেশি শক্ত ছিল মানে দাঁত দিয়েও ছিঁড়া যাচ্ছিল না এমন একটা অবস্থা খাওয়া শেষ করে আমরা সবাই মিলে চা খেলাম আর এইখানে আমাদের বিল এসেছিল ষোলোশো বাওয়ান্ন টাকা এখন হচ্ছে আমরা সিলেট চলে যাব শ্রীমঙ্গল থেকে এখন আমরা আমাদের চান্দের গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি এরপর আমরা সবাই হোটেলে চলে যাই অ্যান্ড ফ্রেশ হয়ে ডিনার করার জন্য বের হয়ে পড়ি আর আমরা কোন হোটেলে ছিলাম সেটা আমি পরের ব্লগে দেখাবো কজ আমি চাচ্ছি হোটেলটা একটু ডিটেলসেই আপনাদেরকে দেখাবো তো এখন আমরা চলে আসলাম পানসি রেস্টুরেন্টে এখন হচ্ছে এখান থেকে আমরা আমাদের ডিনারটা শেষ করবো একটা নাম বলে লাইন থাকতে হবে বললেন লাগবে না আপনাদের মতো ইউটিউবার তো আমরা এখন এসেছি পানসির রেস্টুরেন্টে ডিনারটা করার জন্য বাট আমরা গিয়েছি প্রায় বারোটার পরেই বলা যায় এর জন্য হচ্ছে আমরা ভালো সার্ভিস পাইনি এখান থেকে আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম বোয়াল মাছ ভুনা চিংড়ি মাছ ভুনা আর তার সাথে সাত কড়া দিয়ে গরু মাংস খাবার আমাদের কাছে মোটামুটি লেগেছে অত বেশি মজা লাগেনি কজ মেবে এটা লাস্টের খাবার ছিল এর জন্য হতে পারে আর তাদের সার্ভিসও আমাদের কাছে ভালো লাগেনি দ্যাটস অল ফর টুডে সিলেট ফার্স্ট ডে এর ভ্লগটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সবাই অবশ্যই জানাবেন এরপর কিন্তু আমরা সাদা পাথর যাব রাতার কুল যাব সেই সব ভ্লগও আসছে আমাদের সবার খাওয়া শেষ আমু খাওয়া হয় না
যদি ভালো লেগে থাকে দেন প্লিজ ডো লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল সঞ্জিতা তরনি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ